after echography they said they were two children in the womb they did echography this echography has been done in two different hospitals <music>
Donc, tout d'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankar qu'on a déterminé le sexe des, des enfants. Ils m'ont dit que c'est deux garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Bétienne avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas un, mais deux bébés Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Bétiem le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, euh, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit, docteur, ce n'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirme qu'il s'agit des jumeaux. Euh, bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons euh, que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes méritent d'être punies. Parce que euh, c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Bétiem Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, il ne cesse cependant pas de verser des larmes depuis plus d'une semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aura bientôt 5 ans, et Dieu a béni pour essuyer nos larmes en nous donnant deux enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever un. J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera retrouvé. Si vous êtes humain et que vous, vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes deux enfants. J'ai fait 66 fausses couches. Ce n'est pas pour continuer à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. En attendant, la famille se contente de bébé Pierre Ostrang Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Betem qui va bientôt souffrir sur sa cinquième bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Betem, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prière. Dans la capitale économique.